Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, buon sabato, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi qui, arriviamo presto a 30.000 iscritti, mi raccomando. Eh, insomma sappiamo tutti com'è finita, abbiamo commentato anche le video di questa mattina su Milanello, la vicenda. Eh, nel pratico il Milan avrà le, il, diciamo così, il danno dell'asterisco, che sarà un doppio asterisco da gennaio, e poi martedì non avrà eh, nella gara contro il Napoli, che oggi gioca alle 15 contro l'Empoli e potrebbe essere addirittura più 8 martedì, né Teo Hernandez né Renders, questo lo sapete. Però sai, perché siamo anche molto preoccupati da questa situazione qui? Perché la società Milan, di fronte all'evidenza, ha guardato in faccia i fatti e poi si è girato e ha fatto finta di nulla. Non sto parlando della mancanza di peso politico ieri, Sto parlando nel pratico sul mercato, perché abbiamo detto tra le varie cose in estate, signori a centrocampo siamo scoperti e manca un vice Hernandez, tra le altre cose. Eppure non facciamo dimestire il direttore sportivo, no? Se adesso andiamo a giocare contro il Napoli in difficoltà è perché non hai preso un vice Hernandez, non ce n'è uno che possa fare quel ruolo, addirittura diceva Jimenez, il senior advisor, giocherà a Terracciano, e, e dall'altra parte a centrocampo sei scopertissimo e sapevi che se era fatto male bene a Ser, potevi andare comunque a prendere qualcuno. Quindi ti manca Renders, hai Fofana, Loftus, Cic e Musa, tre, per una gara come quella contro il Napoli. Sapevamo che serviva un altro centrocampista, neanche di livello basso. Alla fine, purtroppo, in certi casi i nodi vengono al pettine, ciò non significa che perderemo sicuramente, però se accadrà, ecco, sappiamo che fosse caduto fare con quello che aveva. Sappiamo soprattutto che i nodi vengono al pettine e comunque in estate, per il secondo anno di fila, chi ha fatto mercato ha costruito una squadra incompleta. Mancava un altro centrocampista, manca il vice Hernandez, curiosamente mancano entrambi nella stessa gara e martedì andremo con una squadra rimaneggiata. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like e iscrivetevi qui. Grazie, a più tardi.